الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضال وقال الله سبحانه وتعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون وقال الله سبحانه وتعالى ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس إلى آخر الحديث صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الوقدة من لساني يفقه قولي الله محترم دوستوں اور بزرگوں آج کی رات لیلة من نصف الشعبان شعبان کی پندروی رات کہلاتی ہے اور اس کا اس رات کا نام ہے لیلت البراء چھٹکارے کی رات اس رات کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری حدیثوں میں بیان فرمایا ہے اور بہت سارے صحابہ نے اس رات کی فضیلت بیان فرمائی ہے اور ایک معروف اور مشہور بات ہے 
ليلة من نصف الشعبان اس کی جو روایتیں ہیں یہ روایت سندن کمزور ہیں لیکن چونکہ صحابہ کی بہت بڑی جماعت اس کو بیان فرما رہی ہے تو کمزور ہونے کے باوجود اس مضمون کو تقویت حاصل ہے کمزور ہونے کے باوجود لیلت من نصف الشعبان اس کی فضیلت محقق ہے اور ثابت ہے اس لیے کہ بہت بڑی جماعت نے اس کو بیان فرمایا ہے My dear respected brothers and elders indeed This night is known as the night of The 15th of Sha'ban The night that determines half of Sha'ban This night has been mentioned by Nabi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam in many narrations And these narrations have reached us through a group of Sahaba Ikiran radiallahu ta'ala anhum ajma'in. It is a known fact that these ahadith wherein the virtue of this night have been mentioned, there is a weakness in the chain of narrations, which means that one of the narrators in the chain or some of the narrators in the chain they have weakness within them because of which it brings weakness to the actual hadith. Very briefly, let me explain this to you so that you equip yourselves. This is a very important sentence and a very important word. Equip yourselves. اس لیے کہ اس امت کے سامنے بہت سارے فتنے آئے ہیں اس امت نے جتنے فتنے اور جتنے فتنوں کا سامنا کیا ہے وہ کوئی کم نہیں ہے اور آج کے بعد اس امت پر جو فتنے آنے والے ہیں وہ اور شدید فتنے آنے والے ہیں یہ جو بات ہیں جو عربستان میں مشہور ہے کہ یہ حدیث کمزور ہے یہ حدیث کمزور ہے یہ حدیث کمزور ہے حدیث میں قوت بھی ہو سکتی ہے اور کمزوری بھی ہو سکتی ہے حدیث کی قوت اور کمزوری کا اعتبار راویوں پر ہے جتنے راوی مضبوط اتنی حدیث مضبوط راویوں میں کوئی ایک کمزور تو حدیث کمزور اسی وجہ سے دین اسلام جیسا کوئی دین نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو فرامین ہیں اور احادیث ہیں اس کے ساتھ جو اللہ رب العزت کا معاملہ ہے یہ کسی اور نبی کے ساتھ نہیں ہے اور کوئی اور دین اور مذہب پوری دنیا میں نہ آج سے پہلے گزرا ہے نہ قیامت تک آ سکتا ہے جس کے اندر ایسا پختہ نظام ہو جو نظام ہم کو اللہ رب العزت نے دیا ہے تو یہ فن حدیث ہے احادیث یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں جو آپ نے فرمایا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کچھ ہوا اور آپ نے سکوت اختیار فرمائی یعنی خاموش رہے یہ سب احادیث کہلاتی ہیں یہ سب سنت کہلاتی ہیں تو یہ جو شعبان کی رات ہے اس کے متعلق عرب کے کچھ ممالک ایسے ہیں کہ وہاں اس کی کوئی فضیلت نہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث سب کمزور ہے اس بنیاد پر لیکن حدیث کے فن کا یہ اصول ہے کہ اگر ایک حدیث ہو اور اس میں کمزوری ہے تو ہم عمل نہیں کریں گے کیونکہ یہ بات ہم کو ایک راستے سے پہنچی ہے اور اس میں بھی کوئی کمزور راوی ہے تو عمل نہیں کریں گے لیکن بات ایک ہی ہے اور اس کو پچیس مختلف راستے ہیں پچیس الگ الگ راستے سے یہ بات ہم کو پہنچی ہے کہ پندروی شعبان کی فضیلت ہے پچیس طریقے سے لیکن ہر ہر طریق میں کوئی نہ کوئی ایک کمزور ہے لیکن چونکہ پچیس راستوں سے یہ ایک ہی بات آ رہی ہے تو ہم یہ جانیں گے کہ فضیلت ضرور اس میں موجود ہے یہ محرومی کی بات ہے کہ اس کو کمزور کہہ کر کے اس پر سے عمل چھوڑ ہی دیا اور اس کی فضیلت کو بالکل ترک کر ہی دیا اس لیے کہ اس میں تو کچھ نفاق بھی نظر آ رہا ہے کہ جن لوگوں نے اس کی فضیلت کو بالکل ترک کر دیا اور بالکل اس کی فضیلت کو چھوڑ دیا 
وہ اکثر باتوں میں سہارا لیتے ہیں ایک بہت بڑے عالم سے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ بہت بڑے آدمی گزرے ہیں اور بہت مضبوط اور سخت تھے اس معاملے میں لیکن ابن تیمیہ رحمہ اللہ شیخ الاسلام بھی یہ فرماتے ہیں کہ پندرہویں شعبان کی رات کی فضیلت کے متعلق اتنی ساری حدیثیں آئی ہے اتنے سارے صحابہ سے آئے ہیں تو ہم اس کی فضیلت کو ترک نہیں کر سکتے اس کی فضیلت کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے اس رات میں ضرور کچھ ہے سو ویری امپورٹنٹ پوائنٹ وچ آئی فیل وی نیڈ ٹو اکوپڈ آور سیلو وتھ از دی انڈرسٹینڈنگ آف حدیث حدیث از دا نریشن او دا اسٹیٹمنٹ آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اف ہی سی از سم تھنگ دیٹ از اسٹیٹمنٹ او اف نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈیڈ سم تھنگ اینڈ ہیز ایکٹ از ڈسکرائب بائی دا صحابہ او سم تھنگ ہیپن ان دا پریزنس آف رسول صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ ہی ریمین سائلنٹ سو آل آف دس کین بی explained as hadith and as sunnah when it comes to hadith and sunnah we will look at the chain of narrations who heard it from nabi sallallahu alaihi wasallam so if it is a sahabi who heard it from nabi sallallahu alaihi wasallam then that hadith is strong and then from the sahabi a tabi'i and then from him a tabi'i tabi'i and then his student his student his student to the present day that is the chain of narration But if a tabi'i mentions that I have heard this from Rasul sallallahu alayhi wa sallam, so then there is a problem. Because a tabi'i, he can't have heard it from Rasul sallallahu alayhi wa sallam because he was not present in the time of Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Otherwise, he would not be known as a tabi'i. He would be known as a sahabi. Do you understand? So similarly, a hadith is strong, authentic, dependent on the chain of narrations so each and every person in the chain is looked through a magnifying glass and scrutinized thoroughly because it's a great honor to be part of a chain of such a narration but then you have to make yourself available for scrutiny if you are made available for scrutiny if ever in your life once you say a lie then you will make the entire chain of narration weak because of that one experience wherein you lie. Imam Bukhari rahimahullah sab se ziyada mazboot sharait ki hum kis se hadith lenge kis se nahi lenge. Imam Bukhari rahimahullah ki sharte sab se ziyada kathan aur mazboot hai. Isi wajay se Quran Sharif ke baad sab se mazboot kitab Bukhari Sharif. Kyun? کہ ان کا کرائیٹیریا ان کی شرائط بہت کٹھن بہت مضبوط ہر ایک سے حدیث نہیں لیں گے ایک دفعہ ایک جگہ پر راوی کے پاس حدیث شریف سننے کے لیے امام بخاری علیہ الرحمت شریف لے گئے تو دیکھا کہ یہ صاحب کا گھوڑا ہے اور گھوڑا دور ہے اور وہ اپنے گھوڑے کو آواز دے رہا ہے لیکن گھوڑا آ نہیں رہا تو اس نے اپنے کرتے کو ہاتھ میں یوں لیا اور گھوڑے کو یوں اشارہ کیا تاکہ گھوڑا یہ سمجھے کہ اس کے کرتے میں اناج ہے اور یہ سمجھتے ہوئے گھوڑا جلدی سے آ جائے امام بخاری رحمہ اللہ نے جب یہ دیکھا تو امام بخاری رحمہ اللہ نے پیٹھ دکھا کر وہاں سے تشریف لے گئے اور فرمایا کہ میں اسے حدیث نہیں لوں گا جو گھوڑے کو دھوکہ دے سکتا ہے وہ بخاری کو بھی دھوکہ دے سکتا ہے یہ صرف دین اسلام کے ساتھ یہ خاصیت ہے یہ خصوصیت ہے اور یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے ساتھ خصوصیت ہے نہ کسی اور کے فرامین کے ساتھ نہ کسی اور دین میں یہ چیز ہے تو دین اسلام کی جو باتیں ہیں وہ سب سے مضبوط ہیں امام بخاری علیہ الرحمہ ہز ورک بخاری شریف اٹ از دا موسٹ موسٹ اوتھینٹک بک آفٹر دا قرآن شریف اینڈ ہی گیٹس ہز اوتھینٹیسٹی بیکاز آف ہز کرائیٹیریا Because his criteria is extremely severe. I will only take a hadith or a statement from someone who says that this is a hadith from Rasul sallallahu alayhi wa sallam when he meets my criteria. And his criteria is so stringent. That is why his work is seen as the most authentic. Because every hadith has been through that system which is extremely stringent. Every week, Rawi 
for every weakness has been removed. So Imam Bukhari, rahimahullah, once he went to a person to receive a hadith from him, and he saw this person that he was waiting to call for his horse. The horse was in the field. He was shouting for the horse, but the horse was not approaching. So he took his kurta, and like the Bedouins used to do, they used to give the grain to the animals from their kurta. So he lifted his kurta as if he is giving grain to the horse, making the horse believe he's got grain so that the horse comes to him. In the eyes of Imam Bukhari, rahimahullah, this was deception. So he turned his back on this person and he walked away. And he said that I will not take a hadith from a person who deceives a horse. If he is able to deceive a horse, then he is able to deceive Bukhari. So I will not take a hadith from him. So when we look at this night of Sha'ban, this has been mentioned by many, many, many Sahabi. But unfortunately, in every chain, there is some weakness. So a group of people, they said, due to this weakness, we will not accept it. So the night of 15th Sha'ban has no virtue. And in the Middle East, there are some countries, they make amal on this. Where to them, there is no virtue of this night. And they will tell you that the ahadith are not authentic. But as I said in the beginning, we all know there is weakness in hadith. But this is also a unanimously accepted principle where if there is a weakness in the hadith, but the same subject has been mentioned by so many sahaba, then automatically the weakness disappears because of the sahaba. So ye shaban ki raat ke mutalik jo ahadith mazboor hai, har hadith mein koi na koi kamzori hai. Lekin, chunke sahaba ki bari jamaat se ye fazilat hum tak pohunchi hai, so we will accept there is virtue to this night. So now the question is that there is virtue to this night. So the question is that there is virtue to this night. So the question is that there is virtue to this night. So the question is that there is virtue to this night. So the question is that there is virtue to this night. So the question is that there is virtue to this night. So the question is اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شروع فرمائی لیکن سجدہ اتنا طویل فرمایا کہ میں نے یہ سوچا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں انتقال ہو گیا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کو چھویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم مبارک کو حرکت دی تو مجھے تسلی ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی بھی حیات ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھر کر کے فرمایا کہ عائشہ کیا تم یہ سمجھ رہی تھی کہ میں تم کو دھوکا دے رہا ہوں کیا تمہیں معلوم نہیں کہ یہ پندروی شعبان کی رات ہے اور اس رات میں اللہ رب العزت پہلے آسمان پر تشریف لاتے ہیں اور اللہ رب العزت اپنے بندوں پر خصوصی توجہ فرماتے ہیں اور اس رات میں امت کے بڑے طبقے کی مغفرت فرماتے ہیں اللہ مگر مشرق کی مغفرت نہیں ہوتی مشرق کی اللہ مغفرت نہیں فرمائیں گے اور ایسی حدیثیں ہیں جس میں الگ الگ گنہگاروں کا ذکر ہے مشرق شراب پینے والا قطع رحمی کرنے والا رشتداریوں کو توڑنے والا دل میں کینہ بغض رکھنے والا ازار کو تکنوں سے نیچے پہننے والا زنا کرنے والا نشا لینے والا So what is the virtue of this night? So in these ahadith, if we take them and we look at the synopsis and the summary, the summary is this. Let's take the hadith of Aisha Siddiqa radiallahu ta'ala anha. She says, Nabi sallallahu alayhi wa sallam came to my home and then he started performing salah and he engaged in sujood, prostration. And his sujood was so long that I felt that Nabi sallallahu alayhi wa sallam has passed away in the state of sujood. So I touched his blessed foot. And then Nabi sallallahu alayhi wa sallam moved his blessed foot. So I breathed a sigh of relief that Nabi sallallahu alayhi wa sallam is still amongst us. Thereafter, Nabi sallallahu alayhi wa sallam asked her, Oh Aisha, did you think that I am not doing justice to you? Do you not realize what night it is? This is the night of 15th Sha'ban. And during this night, Allah Rabbul Izzat, He turns towards His creation. And Allah Ta'ala, He forgives His creation. And... Unfortunately, an idolater, a person who is involved in shirk, 
a person who makes partners with Allah, he is deprived of the forgiveness of this night. If you look at all the narrations, there are six types of people mentioned who are deprived on this night. Mushrik, a person who associates partners with Allah Azza wa Jal. A person who has animosity in his heart. A person who breaks ties. A person who wears his clothing below his ankle. A person who fornicates. A person who intoxicates. So these are a group of people that are not forgiven on this night. So the question is zina karne wala, rishtidariyon ko doorne wala, dil mein kina rakhne wala, takhnon se niche kapde pehenne wala, shirk karne wala. Yeh mehroom hai, is raat ko bhi is ki magfirat nahi hogi. To jawab yeh hai ki yeh ek pehgaam hai. Pehgaam kya hai? یہ نہیں کہ جس آدمی نے یہ گناہ کیے ہیں وہ اللہ سے مایوس ہو کر گھر چلا جائے پیغام یہ ہے کہ اگر تجھ سے ان میں سے کوئی گناہ ہو گیا ہے تو آج کی رات توبہ کر لے اللہ تیری بھی مغفرت فرما دے گا شرک ہوا ہے آج توبہ کر لے زنا کیا ہے آج توبہ کر لے تخنوں سے نیچے کپڑے پہنتا ہے آج توبہ کر لے قتل کیا ہے آج توبہ کر لے دل میں کینہ رکھتا ہے آج توبہ کر لے ان گناہوں میں سے اگر کوئی گناہ ایسا ہے جس میں سے ہم ملوث ہیں تو یہ توبہ کی رات ہے اللہ کے ساتھ آج معاملہ ٹھیک کر لے عربوں کے یہاں شام کے علاقے میں خاص طور پر اس رات کا نام لیلت البراء نہیں ہے ان کے یہاں اس رات کا نام ہے لیلت المسامحہ لیلت المسامحہ مسامحہ کہتے ہیں ہماری زبان میں معافی شافی کی رات وہ آج کی رات میں ہر ایک اپنے گھر والوں سے اروز پروز سے بروز سے چھوٹوں سے قریب لوگوں سے دور والوں سے معافی مانگیں گے اور معاملہ ٹھیک کریں گے اسی لئے انہوں نے اس رات کا نام رکھ دیا ہے لیلت المسامحہ کہ آج ہے معافی شافی کی رات کیوں؟ کہ حدیث شریف میں یہ بات آئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حقوق العباد میں کچھا ہے اس کی آج مغفرت نہیں ہوگی کیا مطلب؟ مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ مغفرت سے محروم ہے مطلب یہ ہے کہ آج کی رات اس جرم عظیم سے اللہ سے توبہ کر The six categories of people that have been mentioned in the collection of the narration which I have just enlisted before you So does this mean that Allah wishes to deprive these people and these people, unfortunately, they will go back despondent from Allah, despondent from the forgiveness of Allah. Is this the meaning of the hadith? This is not the meaning of the hadith. The meaning of the hadith is extremely clear. If, unfortunately, you have engaged in one of the six sins that have been mentioned, then wake up from your slumber. Come towards rectification. Adopt reformation. Seek forgiveness from Allah for the shirk that you have committed. Seek forgiveness from Allah for the fornication that you have committed. Seek forgiveness from Allah for the garments that you wore below your ankles. Seek forgiveness from Allah for the animosity that you hold in your heart. Seek forgiveness from Allah for breaking ties with your family. Seek forgiveness from Allah for the murder that you have committed. So it is an opportunity to understand where we are going wrong so that we may reform. And why is this message so pertinent on this night? Because Nabi sallallahu alayhi wa sallam says, the night of Nis Sha'ban, Allah Azza wa Jal is present on the first heaven right from Salatul Maghrib till Salatul Fajr. Is raat me or dusri raat me ek fart ye hai. ہر رات میں اللہ رب العزت دنیا کے پہلے آسمان پر تشریف لاتے ہیں اور پھر رات کے تیسرے حصے میں اللہ اعلان فرماتے ہیں حل من مستغفر فاغفر لہ حل من مسترزق فارزق لہ حل من مبتل فوعفی کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا میں اس کو 
اس کی مغفرت دینے کے لیے آیا ہوں ہے کوئی روزی طلب کرنے والا میں اس کی جھولی بھرنے کے لیے آیا ہوں ہے کوئی مصیبت میں مبتلا ہے کوئی بیماری میں مبتلا ہے کوئی تکلیف میں مبتلا مانگ لے مجھ سے میں آج اس کو عافیت دینے آیا ہوں تکلیف دور کرنے کے لیے آیا ہر رات میں اللہ رب العزت رات کے تیسرے حصے میں یہ اعلان فرماتی ہے ایک حدیث شریف ہے آپ سب نے سنی ہے خزائش صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا کہ اللہ کے رسول آپ تو بخشے بخشائے ہیں آپ تحجد کی نماز میں قیام اللیل میں اتنا لمبا لمبا قیام فرماتے ہیں آپ کے پیروں پر ورم آ جاتا ہے آپ, نے آپ کی تو اللہ نے مغفرت کا اعلان فرمایا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا ابون عبد شکورا کہ کیا میں اللہ رب العزت کا شکر گزار نہ بندہ نہ بنو تو اس سے محدثین فرماتے ہیں کہ تحجد کی نماز یہ بندے کی طرف سے شکر کا اعلان ہے اور جو تحجد کے ذریعے سے شکر کا اعلان کرتا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے نعمتوں کی فراوانی ہوتی ہے فراوانی سمجھتے بہت زیادہ اضافہ بے حد اللہ دیتا ہے تحجد کی برکت سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کے شکر گزاری میں میں تحجد پڑھتا ہوں اور اتنی لمبی لمبی تحجد پڑھتا ہوں تو تحجد میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی چھپایا ہے کہ تحجد کے ذریعے سے شکر گزاری ہوتی ہے اور جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے لئن شکر تم لعزید انکو ولئن کفر تم ان عذابی لشدید کہ اگر میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے تو میں بخوف بہت دوں گا خوب دوں گا اور اگر نہ شکری کی تو یاد رکھنا میرا عذاب بہت سخت ہے لیکن اس رات میں اللہ رب العزت مغرب سے لے کر فجر روزانہ ایک حصہ ون فرد لیکن اس رات میں پوری رات رات کہاں سے ہیں مغرب سے لے کر صبح صادق تک صبح صادق جہاں روزہ شروع ہوتا ہے اور جہاں فجر کا وقت شروع ہوتا ہے مغرب سے لے کر اس وقت تک کو رات کہتے ہیں عشاء کی نماز دن کی نماز ہے یا رات کی نماز رات کی فجر رات کی نماز ہے یا دن کی نماز دن کی نماز تو یہ وہ رات ہے کہ جس رات میں اللہ تعالی مغرب سے لے کر فجر تک صبح صادق تک اللہ کی طرف سے یہ اعلان اللہ کی طرف سے اپنی مخلوق پر یہ توجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ اتنوں کی مغفرت فرمائیں گے ہول سیل مغفرت شاید ہی کوئی محروم ہو شاید ہی کوئی محروم ہو کہ جو بھی اللہ سے آج مغفرت مانگ لے گا اللہ اس کی مغفرت فرما دیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بنو کلاب کی جو بکڑیاں ہیں اور ان کی بکڑیوں کی پیٹ پر جتنے بال ہیں ان کے بال کی مقدار کی مخلوق کی اللہ آج مغفرت فرمائیں گے anybody who seeks sustenance so that I may give him sustenance anybody who is involved in a problem difficulty calamity and he wants to be protected from it then I have come to give him and grant him that protection but when Allah is making these announcements we are making our own announcements in our sleep that is the time to be up لوگ پوچھتے ہیں کہ جاب چلا گیا آئی نیڈ برکٹ ان مائی بزنس مولانا گو می ا وظیفہ مائی بزنس از ناٹ ڈوئنگ ویل مائی آنٹی ہیز بین ڈائگنوز وتھ کینسر گو می ا وظیفہ آئی ایم ہیونگ پرابلمز گو می ا وظیفہ نو ماٹر وٹ وی ٹرائی وی گیٹنگ ہرڈلز گو می ا وظیفہ آئی ایم لوکنگ فار ا سپاؤس فار مائی سن اینڈ آئی ایم ناٹ گیٹنگ اینی پروپوزلز گو می ا وظیفہ I am looking for a spouse for my daughter. We are not getting proposals. Give me a wazifa. Or oh, I am getting proposals, but every single time something happens in between and then communication stops. 
I am struggling. So you know the answer. The answer lies in the depths of the night. During the latter portion of the night. So agar kisi ko rozi ki fikar hai. Cost of living bohut bada gaya hai. Gas ki price dekho, electricity ki price dekho, anaj nahi mil raha hai. Ab hum ko ye bata rahe ke kakdi nahi hai. Kakdi nahi hai. Kakdi samajhte hai cucumber. Tomatar nahi hai. लेकिन बैंगन के बारे में कोई नहीं बतला था कि बैंगन नहीं बगैर ककड़ी के बगैर टमाटर के लोगों को परेशान कर रहे हर चीज का दाम बढ़ रहा है तो अगर रोजी की फिक्र है तो रात के तीसरे हिस्से में उठो अल्लाह से मांगो यू अफरे यू लूजिंग योर जॉब और यू मे लूज योर जॉब गेट अप फॉर द हज इन द लेटर पोर्शन ऑफ द नाइट एंड आस्क यू विल गेट वॉट यू सी की Your business is not doing well. Tahajjud. You are having issues and problems with your children. Tahajjud. You are worried, concerned of a medical issue, problem. Tahajjud. Because this is extremely authentic. There is no more wazifa more authentic than this. When Allah Himself is asking us, "O oh my servant, what problem do you have that I may remove it for you?" But that's the opportunity. But then we are in deep slumber. We are in deep sleep. We don't realize the value of that moment. So similarly, on this night, Allah announces this from Maghrib till Fajr. So it means that tonight is the night that number one, we make a vow, we make a promise to Allah that oh Allah, I have erred, I have made a mistake, I have gone wrong. फगिर भी ये मकफिरत तलब करने की रात है देखो कोई गुनाह ऐसा नहीं है कि जो गुनाह अल्लाह की रहमत से बढ़ करके हो कोई गुनाह ऐसा नहीं है अगर कोई इंसान ऐसा है कि दिन में 24 घंटे हैं और वो 24 घंटे में 24 दफा शिर करें 24 घंटों में 24 दफा वो जिना करें 24 घंटों में 24 दफा वो किसी को कतल करें फिर भी अल्लाह की रहमत इसके गुनाह से बढ़कर चढ़ करके फिर भी अल्लाह की रहमत इसके गुनाहों से ज्यादा वसी है कोई गुनाह ऐसा नहीं कि जो अल्लाह रबुल इज्जत माफ नहीं कर सकता और अल्लाह रबुल इज्जत माफ नहीं बनना द इज नो सिन विच इज ग्रेटर दैन द मर्सी ऑफ अल्लाह द ग्रेटेस्ट थिंग इज द मर्सी ऑफ अल्लाह ये अल्लाह ने ये रात हमको क्यों दी ये अल्लाह की रहमत का ऐलान है कि ये मेरी रहमत है और इसके बाद और मजीद मेरी रहमतें आने वाली है रमजान की शक्ल में लैलतुल कदर की शक्ल में मेरे बंदो महरूमी से उठ जाओ कहीं ऐसा ना हो कि मेरी तरफ से रहमतें तकसीम हो और तुम तुम्हारी गफलत में अपने आप को महरूम करो अल्लाह का ये ऐलान है कि अपने आप को महरूमी से बचाओ इससे ज्यादा कोई सफी नहीं हो सकता कि वो अपनी बख्शिश के लिए इंसान को तैयार करता है अपनी मखलूक को कि मैं बख्शिश करने वाला हूँ मैं बांटने वाला हूँ मैं देने वाला हूँ खड़ा हो जाना कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी गफलत की वजह से तुम महरूम रह जाओ इससे ज्यादा कोई रहीम रब है दिस इज अ स्टेटमेंट फ्रॉम अल्लाह दिस नाइट इज अ स्टेटमेंट फ्रॉम अल्लाह एंड द स्टेटमेंट ऑफ अल्लाह लव फॉर हिस क्रिएशन अल्लाह मर्सी for his creation that i am going to carry out the distribution but i don't want you to be deprived of that distribution i am telling you beforehand be there and you will receive from me there is no more generous being than allah azza wa jalla he is telling us to be there he is bringing us he is telling us what to do he wants us to go with something allah does not want to deprive anyone ab yahan मैंने आपके सामने सूर्य फातिहा पढ़ी है सूर्य फातिहा में एक ऐसी आयत है जिस आयत में अल्लाह रबुल इज्जत की तरफ से अपनी रहमतों का बहुत बड़ा ऐलान है अर रहमान और रही ताजुब की बात यह है कि अल्लाह ताला ने ये अर रहमान और रहीम सूर्य फातिहा में रखी है ये आयत लेकिन हम अर रहमान अर रहीम 
سورہ فاتحہ سے پہلے بھی پڑھتے ہیں اور سورہ فاتحہ کے بعد بھی پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ پھر رحمان رحیم پھر سورہ فاتحہ میں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم وَلَضَّالِّينَ آمین پھر بسم اللہ نہیں جانتے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر رکعت میں سورہ فاتحہ واجب ہے سورہ فاتحہ میں الرحمن الرحیم ہے ہر رکعت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پرنا سنت ہے جہری نماز میں بھی سری نماز میں بھی فرض میں بھی سنت میں بھی نفل میں بھی ہر رکعت شروع ہو کس سے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سورہ فاتحہ سے پہلے بھی ہم کہتے ہیں الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کے اندر بھی ہم کہتے ہیں الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کے بعد بھی ہم کہتے ہیں الرحمن الرحیم ہر نماز میں ہر نماز کی فرض میں ہر نماز کی سنت میں ہر نماز کی نفل میں بار بار ہم یہ لفظ کہہ رہے ہیں لیکن اس لفظ میں ہے کیا اس لفظ میں اللہ رب العزت کی طرف سے اپنی رحمت کا بہت بڑا اعلان ہے یہ ہماری جہالت ہے کہ ہم نہیں جانتے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں یہ ہماری کمزوری ہے کہ ہم نہیں سمجھتے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں اگر یہ سمجھ لے تو ہماری نماز میں جان آ جائے اگر ہم یہ جان لے تو اللہ سے گفتگو کرنے میں لذت آنے لگے کیونکہ سورہ فاتحہ میں جب جو آیت ہم پڑھتے ہیں ہر آیت کے بعد اللہ جواب دیتے ہیں اور یہ بھی بہت تھوس بات ہے مسلم شریف کی حدیث میں الحمدللہ رب العالمین ہم کہتے ہیں اللہ جواب دیتے ہیں حمدنی عبدی میرے بندے نے میری تعریف کی الرحمن الرحیم مجدنی عبدی میرے بندے نے میری کبریائی بیان کی مالک یوم الدین هذا بینی و بین عبدی یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان کی بات ہے پھر ایا کن عبد و ایا کن استعین پھر اہدنا صراط المستقیم سے دالین تک یہ دعا ہے یہ سوال ہے یہ ہماری بھیک ہے ہم اللہ سے مانتے ہیں اہدنا صراط المستقیم اے اللہ سیدھی راہ پر ہم کو چلا کن کے راستے پر صراط الذین انعمت علیہم ان لوگوں کے راستے پر جن پر آپ نے انعام کیا ہے نبیوں کے راستے پر صدیقین کے راستے پر شہدہ کے راستے پر صالحین کے راستے پر غیر المغضوب علیہم اے اللہ ایسوں کے راستے پر نہ چلا جن سے تو ناراض ہے ایسوں کے راستے پر نہ چلا جن پر تیرا غصہ نازل ہوتا ہے کون ہے وہ مغضوب علیہم وہ یہود جنہوں نے آپ کے دیئے ہوئے دین کے ساتھ کھیل کھیلا اور اس میں سختی پیدا کر دی دالین اور نصارہ کے راستے پر ہم کو نہ چلا کہ انہوں نے اپنے دین کے ساتھ وہ کھیل کھیلیں کہ اس میں دھیل پیدا کر دی دین کا نام و نشان نہیں رہا یہ سوال ہیں تو اللہ تعالیٰ جب ہم پڑھتے ہیں اہدن السراط المستقیم سراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا دالین پھر آمین جب ہماری طرف سے یہ بھیک ہوتی ہے اللہ یہ فرماتا ہے کہ بندہ تو جو مانتا ہے تیرا ہے تو جو مانتا ہے تیرا ہے تو سراط المستقیم چاہتا ہے میں نے دے دیا تو مغضوب علیہم سے بچنا چاہتا ہے میں نے تجھے بچا لیا تو دالین سے بچنا چاہتا ہے میں نے تجھے بچا لیا اللہ یہ فرماتے ہیں with every verse you recite in surat al-fatiha Allah responds because every salah is a conversation between you and your Allah when you say alhamdulillahi rabbil alameen Allah responds and he replies and he says my servant is praising thee when you say ar-rahman ar-rahim Allah says my servant is glorifying me And then Allah says that my, this is between me and my servant. And then Allah says that what you are asking from me, اِهْدِنَ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ I have given you what you ask for. But it's a shame that our salah is like AI, artificial. AI, artificial. Intelligence. There's two things. Artificial 
इंटेलिजेंस एंड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन लेकिन आप में से कोई फार्मर तो है नहीं है किसी के पास गाय सो ए आई आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन डजन अप्लाई टू यू ए आई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अप्लाइज टू ऑल ऑफ अस बिकॉज आवर सलाह इट्स लाइक ए आई प्रोग्राम इट विल डू इट नो मीनिंग नो अंडरस्टैंडिंग नो फीलिंग बट वेन यू फोकस यू रीड विद अंडरस्टैंडिंग यू डोंट नीड टू नो द अरबिक लैंग्वेज टू अंडरस्टैंड सूर्य फातिहा You don't need the Arabic language to understand what is Ar-Rahman, Ar-Rahim. So this night is a statement of Allah's mercy. Allah's mercy. अब ये Ar-Rahman, Ar-Rahim का जो सबक है, मेरे भाइयों दिल से सुनो, कान से न सुनो, दिल से सुनो और दिल में उतार दो. इसलिए कि मुसलमानों पर जो हमला हो रहा है, दीन इस्लाम के साथ जो ज़्यादती हो रही है, ज़ालिमों ने, अहले बातिल ने, दुश्मनों ने कुरान शरीफ में जहां कहीं पर अल्लाह ताला ने इंसान के को बचाने की बात बयान फरमाई है वो भी रहमत है लेकिन इसको लेकर मुसलमानों के दिल में अल्लाह की नफरत पैदा करने की कोशिश की है वन आई एक्सप्लेन अर रहमान अर रहीम आई ब्रदर्स आई वॉन्ट यू टू लिसन विद ऑफ योर हार्ट डोंट लिसन विद ऑफ योर हेड्स एंड ऑब्जोर्व दिस मैसेज बिकॉज टूडे वी आर गोइंग थ्रू वेरी टर्बिल एंड टाइम्स We are going through trials, the enemies of Islam, due to their hatred for Islam, due to their jealousy and envy of Islam. What they are trying to do, they are using verses of Allah's Quran, Allah's verses, which are in fact Allah's mercy, but they misconstrue and they use that so that they create a barrier between you and your Allah. Why do you love your Allah when He is warning you of Jahannam? How can you love Allah when He's threatening you with hell? This is the ideology, and it's happening wholesale. This past ten days have been quite amazing, where with Allah's fadl, three people accepted Islam at our hands within ten days. Last Wednesday, one person accepted Islam Wednesday morning. Saturday after Salatul Maghrib, one person accepted Islam in this masjid. This Saturday after Salatul Dhuhr in Dubai, where I went, a person accepted Islam. Ten days, three people. But at the same time, we need to ask, ask ourselves, कि तीन अफ़राद दीन में दाखिल भी हुए हैं और हरे के पीछे एक अजीब और गरीब कहानी है, जिसको मैं जिसका वक्त नहीं है. लेकिन हमारे मुसलमानों में से कितने दूर हो गए थ्री केम इन हाउ मेनी हैव लेफ्ट हाउ मेनी ऑफ क्वेश्चनिंग हाउ मेनी हैव डाउट्स हाउ मेनी हैव फॉलन प्रे टू द डेवल हाउ मेनी हैव फॉलन प्रे टू द एनिमीज ऑफ इसका इट्स अ क्वेश्चन व्हाट डू दे यूज एंड दिस इज ऑल दैट दे हैव इन देयर आर्मरी क्रिएटिंग डाउट व्हेन देयर इज इग्नोरेंस ऑन आवर पार्ट देन they will be successful with them their creation of doubt but if you are aware of your deen if you are aware of what you're reciting so many times so ar rahman ar rahim three times in every rakat three times in every rakat so if you have four rakat salah you've said ar rahman ar rahim how many times 12 and if you knew what this means do you think they have a chance Do you think they have an iota of chance to take you away to create a barrier between you and your Allah it is impossible Imam Razi rahimahullah Ar Rahman Ar Rahim ke bare mein samjhate hain ki aur iska taluq is raat ke sath isliye hai ki ye raat rehmat ki raat hai aur is raat ke bare mein jitna kuch hame nabi sallallahu alaihi wasallam ne bayan farmaya hai हर एक चीज में अल्लाह की रहमत है मसलन मुशरक की आज मगफिरत नहीं होगी ये अल्लाह की रहमत है जीना करने वाले की आज रात में मगफिरत नहीं होगी ये अल्लाह की रहमत है कत्ल करने वाले की आज की रात में मगफिरत नहीं होगी ये अल्लाह की माँ बाप के साथ ज्यादती करने वाले की आज मगफिरत नहीं होगी ये अल्लाह की क्यों जिसने शिर किया 
اس پیغام کو سن کر اللہ یہ نہیں چاہتا کہ تجھے محروم کرے اگر وہ محروم کرنا چاہتا اس کو پہلے آسمان پر آنے کی کیا ضرورت تھی وہ پہلے آسمان پر اس لیے آئے ہیں کہ ہم کو محرومی سے بچانے کے لیے جس نے ماں باپ کے ساتھ غلط معاملہ کیا آج اللہ سے رجوع کر لے ماں باپ کے ساتھ مل جا لیلا تل مسامحہ شروع میں بات کہی تھی کہ نہیں شام نے اس رات کو کیا کہتے ہیں لیلا تل مسامحہ کہ ماں باپ سے اونچ نیچ ہو گئی معافی شافی کر لے بیوی سے اونچ نیچ ہو گئی معافی شافی کر لے بھائیوں سے بہنوں سے معافی شافی کر لے اروس پروس سے معافی شافی کر لے یہ رحمت ہے کیا یہ رحمت نہیں ہے ہے کوئی حکومت جو اپنی رعیت کو یہ کہہ رہی ہے کہ تمہارے ماں باپ کے ساتھ معاملہ ٹھیک کرو بتاؤ دنیا میں ہے کوئی ایسی حکومت ہے بھائی رب زل جلال کی حکومت ہے ہے کوئی حکومت جو یہ کہہ رہی ہے کہ زنا کی ہے اللہ سے معاملہ ٹھیک کر لے اللہ معافی شافی کر دے گا اس لیے یہ رات رحمت کی ہے کہ اس کے اندر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا ہے اور فہرست بیان فرمائی کہ یہ سب بیچارے محروم ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ خالی ہاتھ جانے والے ہیں آج کی رات بھی یہ سن کر پتا دو کر لے جان لے تو کیسے گناہ میں مبتلا ہے رب زل جلال سے تو کیوں پیٹ پھیر کے گھوم رہا ہے مو پھیر کے چل رہا ہے وہ رب تو تجھے محبت کرنے کے لیے آیا امام رازی رحمہ اللہ فرماتے ہیں الرحمن الرحیم الرحمن اللہ کا نام ہے اور فرمایا الرحمن کا مطلب یہ ہے کہ رحمان ایسی رحمان دھیان سے سننا یہ آسان باتیں نہیں ہیں دھیان سے سنو گے تو سمجھو گے الرحمن اللہ کی یہاں ایسی رحمت کا نظام ہے اور ایسی بڑی بڑی رحمتوں کا انتظام کرتا ہے کہ جو انسان کے لیے سمجھنا ناممکن ہے الرحمن کا کیا مطلب اللہ میرے اور آپ کے حق میں وہ رحمتوں کا فیصلہ کرتا ہے جو بڑی بڑی رحمتوں کے فیصلے ہوتے ہیں لیکن ہمارے سمجھ میں یہ باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتی ہم ان چیزیں کو چیزوں کو دیکھ نہیں سکتے ہم ان چیزوں کو سمجھ نہیں سکتے مثلا ایگزامپل سورہ کہف میں حضرت موسا علیہ السلام اور حضرت خدر علیہ السلام دونوں کی ملاقات ہو گئی آپ سب جانتے ہیں خدر علیہ السلام نے وہ کشتی توڑ دی موسا علیہ السلام نے اشکال کیا ہے تیراز کے کر یہ کیا کیا تم نے موسا علیہ السلام نے ظاہر پر حکم فرمایا اور ظاہر میں جو تھا اس پر حکم لگا کر کے اعتراض کر دیا کہلا یہ کشتی توڑ دی انہوں نے کیا قصور کیا تھا ان کی کشتی توڑنے کی وجہ کیا تھی تم کو سوار کیا ان پر احسان کرتے تم نے کشتی توڑ دی تو ظاہر میں جو تھا اس کو دیکھ کر موسا علیہ السلام بول اٹھے اس بچے کو کھیلتے معصوم بچے کو بلا کر کے اس کے جسم سے اس کے سر کو خدر علیہ السلام نے بالکل الگ کر دیا موسا علیہ السلام بول اٹھے اقتل دا نفس زکیہ بغیر نفس کہ یہ پاکیزہ معصوم بچہ اس کو قتل کرنے کی کیا ہو جاتی یہ ظاہر پر حکم فرمایا موسا علیہ السلام پھر وہ دیوار جو گرنے والی تھی دیوار ٹھیک کر دی سیدھی کر دی موسا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بخیروں کی بستی میں کنجوزوں کی بستی میں ہم پہنچے تھے انہوں نے میں کھانا نہیں کھلایا تو تم دیوار سیدھی کرنے سے پہلے ان سے کھانا تو لے لیتے تو موسا علیہ السلام نے ظاہر پر فیصلہ کیا جو ان کی آنکھوں کے سامنے تھا اور خدر علیہ السلام کن چیزوں پر فیصلہ کر رہے تھے ان چیزوں پر جو موسا علیہ السلام کی آنکھوں سے اوجھل تھی موسا علیہ السلام کی آنکھوں سے دور تھی مثلا وہ کشتی یہ کشتی توڑی نہیں ہے خدر نے یہ کشتی خدر نے بچائی ہے یہ کشتی خدر علیہ السلام کے ہاتھوں سے بچی ہے ٹوٹی نہیں ہے اب یہ خدر جانتے تھے اس لیے کہ ان کے لیے اللہ نے وہ دروازے کھولے تھے علم کے کہ وہ باطن کو دیکھتے تھے ظاہر کو نہیں دیکھتے تھے موسا علیہ السلام ظاہر کو دیکھتے تھے باطن کو نہیں دیکھ سکتے اس بچے کو جو قتل کر دیا موسا علیہ السلام دیکھتے تھے کہ معصوم بچے کا قتل خدر علیہ السلام دیکھتے تھے کہ یہ بچہ بڑا ہوگا ماں باپ کو کفر پر مجبور کرے گا وہ بھی جہنم میں جائے گا ماں باپ کو بھی جہنم میں لے جائے گا 
वो दीवार दीवार के नीचे यतीम भाइयों का खजाना है दीवार गिर जाएगी जो कौम हमको नबियों को खाना नहीं खिला सकती वो यतीमों के माल के साथ कैसी बेरहमी करेगी अंदाजा लगा लो जो कौम नबियों की मेहमानी नहीं कर सकती वो यतीमों के माल के साथ क्या बेरहमी कर सकती है इसका अंदाजा लगा लो तो अरहमान का मतलब यह है कि अल्लाह मेरी और आपके साथ वो रहमत का मामला फरमाते हैं कि जो मैं और आप नहीं देख सकते मैं और आप नहीं समझ सकते अल्लाह अपने इलम के एतबार से अल्लाह अपनी हिकमत के एतबार से मेरी और आपके लिए वो अल्लाह फैसले फरमाते हैं तो वो है अरहमान सो इफ यू लुक एट अरहमान एंड अर रहीम अरहमान इज दैट बींग हु इज मर्सिफल But Ar Rahman is this particular type of mercy, and it's that type of mercy where Allah Azza wa Jal He makes decisions for us in accordance to His knowledge and His wisdom, and every decision He makes is for us, in favor of us. Allah Taala, हमारे नुकसान का कोई फैसला नहीं फरमाते, कभी भी नहीं। जितने फैसले Allah फरमाते हैं, वो मेरे और आपके हक में होते हैं। हमारे फायदे के लिए होते हैं इसकी दलील क्या है कि अल्लाह का नाम है अरहमान अरहमान मींस दैट अल्लाह मेक्स अ डिसीजन ऑफ मर्सी फॉर अस बट दैट डिसीजन दैट वी डू नॉट हैव द कैपेसिटी टू फैथम वी डू नॉट हैव द कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड बट अल्लाह ही नोस आवर वीकनेस बट बिकॉज़ ही इज अरहमान इवन देन ही मेक्स दिस डिसीजन इमाम राजी रहमत फरमाते हैं कि इसको समझने के लिए दो वाकियात और नाम भी पेश फरमाते हैं पहला नाम लिया इब्राहिम अजहम रही महुल्ला को फरमाते हैं कि इब्राहिम अजहम रही महुल्ला एक जगह पर दावत में तशरीफ फरमाते और दस्तरखान बिछाया गया दस्तरखान पर खाना लाया गया ध्यान से सुनना मेरा जी और खाने में एक खुब्स ब्रेड लोफ रोटी नान वो भी लाया गया दस्तरखान पर रख दिया सब बैठे हुए हैं इब्राहिम अजहम भी बैठे हुए हैं राहि महुल्ला अचानक कौवा आया कौवा ने वो खुब्स उठा लिया रोटी नान उठा दिया और उड़ गया इब्राहिम अजहम रही महुल्ला ये भी कोई मामूली इंसान नहीं थे इन्होंने सोचा ये तो अजीब मामला है दस्तरखान से ये जुड़त कौवे की तो वो दस्तरखान से उठ गए और कौवे के पीछे चलने लगे कौवा उड़ रहा है और इसके पैरों में वो खूब से नान इसका पीछा कर रहे हैं कर रहे हैं फरमाते हैं और ये इमाम राजी रही मौल्ला की बातें हैं मेरी नहीं मेरे भाई कि वो एक तीले पर पहुंचता है हिल और तीले पर मैं भी गया देखने के लिए कि ये ये, ये नान कहा लेके जा रहा तो देखा कि तीले के ऊपर एक कैदी बांधा हुआ है कैदी बांधा हुआ है और इसके दोनों हाथ पीठ के पीछे बांध दिए है जालिबों ने और ये बेचारा जमीन पर यूं लेता है कौवे ने आकर के वो रोती वो नान इसके मुंह पर रख दी अब रहमान फिर दूसरा वाक्य दुन्नून मिश्री रही महुल्ला का के दुन्नून मिश्री रही महुल्ला फरमाते ये भी इमाम राजी पेश फरमाते के दुन्नून मिश्री रही महुल्ला कहते हैं कि एक दिन मैं बैठा हुआ था घर में और मेरे दिल में ये ख्याल पैदा हुआ अल्लाह वाले में अल्लाह वाले के दिलों के साथ अल्लाह का मामला अजीब होता है कि कुछ होने वाला है तू जल्दी घर से निकल कुछ होने वाला है तू घर से जल्दी निकल तो ये क्या होने वाला है इसकी जुस्तजु में मैं घर से निकला घर से मैं जब निकला तो मैंने बिच्छू देखा स्कोपियन और देखा कि बड़ी तेजी के साथ ये बिच्छू चल रहा और मैं बिच्छू के पीछे चल रहा चलते चलते बिच्छू ये पहुंचा समंदर के किनारे पर और वो दरिया नहर का नाम भी लिखते हैं दरिया नील जो मिसर में दुन्नून मिसरी नील मिसर बिच्छू वहां पहुंचा जैसे ही बिच्छू वो नील के 
दरिया के पास पहुंचा है अचानक मेंढक आई दिफदा फ्रॉग जैसे ही वो मेंढक करीब आया ये पीछू मेंढक की पीठ पर बैठ गया मेंढक नील के पानी में तैरने लगा तैर करके उस पार चला गया दुनू मिश्री राय मोहल्ला कश्ती में बैठ गए और वो मेंढक और बिच्छू के पीछे चलने लगे यहां तक के ये बिच्छू और मेंढक पार कर गए इनके पीछे चलते रहे चलते रहे चलते रहे देखा कि एक दरख्त है दरख्त के नीचे एक नौजवान सोया हुआ है और नौजवान के पैर के पास सांप है और सांप खड़ा है और बिल्कुल इस नौजवान को काटने की तैयारी में है ये बिच्छू वहां सांप के पास पहुंचा और बिच्छू ने सांप को धस दिया सांप ने बिच्छू को काट दिया सांप भी मर गया बिच्छू भी मर गया और रहमान और रहमान इंसान की आंखल आंखों से ओझल एक निजाम है जिस निजाम को मैं नहीं देख सकता जिस निजाम को आप नहीं देख सकते जिस निजाम को मैं नहीं समझ सकता जिस निजाम को आप नहीं समझ सकते लेकिन रहमान तो देखता है रहमान तो समझता है और रहमान ने अपने जिम्मे लिया है तो आप और मैं हमारी माए हमारी बहनें हर एक के साथ अल्लाह ने अपनी कितनी मखलूक को मुतवजे किया है मेरी और आपकी हिफाजत के लिए मेरी और आपकी खिदमत के लिए मेरी और आपकी जरूरत पूरी करने के लिए कौन जान तो फरमाए ये है अरहमान वो जात कि उसकी रहमत ऐसी है कि बड़े बड़े फैसले वो करता है मेरे और आपके हक में लेकिन ये फैसले न हम देख सकेंगे न समझ सकेंगे और न मेरे और आपके लिए देखना जरूरी है समझना जरूरी फिर फरमाया अरहीम अल्लाह की वो रहमत कि जो हमें नजर आती है मसलन कोई बे औलाद है अल्लाह से दुआ की अल्लाह औलाद दे दे अल्लाह ने औलाद दे दी ये अल्लाह की रहमत है रहीम की रहमत क्या है रहीम की रहमत वो पहली जो बातें थी वो रहमान की रहमत है ये रहीम की रहमत है और अल्लाह फरमान इमाम राजी फरमाते हैं कि जब तुम नमाज में अरहमान और रहीम पढ़ते हो हर रकात में तीन दफा यू समझो कि तुम अल्लाह से ये कह रहे हो कि ए रहमान मेरा वो निजाम जो मेरी आंखों से ओझल है इस निजाम में भी मेरे लिए रहमत के फैसले फरमा और अरहीम मेरी जिंदगी की हर छोटी जरूरत में भी रहमत का मामला फरमा फिर फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ये कह रहे हैं कि ए मेरे बंदे तेरे चप्पल की पट्टी टूट गई है मुझसे मांगले में दे दूंगा तेरे सालन की नमक की तुझे जरूरत है तेरे सालन के नमक का सवाल भी मुझसे कर दे क्यों कि मैं रहीम हूं रहीम से हर जरूरत मांग ले नमक जैसी चीज जिसकी कोई कीमत नहीं वो भी अल्लाह से मांग ले शू लेस अल्लाह से मांग ले सो रहीम इज दैट बींग शावर्स इज स्पेशल मर्सीज एंड दी स्पेशल मर्सीज और टू डू विद माइन एंड योर डेली नीड्स सच नीड्स that we look at them and they are insignificant water salt in our food your shoelace is ins- insignificant in your eyes but allah is saying oh my servant ask from me your most intricate needs and i will give them to you because i am arrahman ask of me your most basic needs the salt in your food i will give it to you because all your major needs i provide All your basic needs I provide. हमको नमक देने वाला कौन है अल्लाह बड़ी बड़ी आफतों से बचाने वाला कौन है अल्लाह हर एक की जिंदगी में कोई ऐसा मामला हुआ होगा कि हमें रहमान की रहमत का मुशाह मिला होगा रहमान की रहमत का मुशाह यू डिट है आइडिया इन दर्ल्ड यू नेवर दो But Allah made you say something. Allah made you do something. Oh, Allah took you somewhere. Allah allowed you to meet someone. But behind that meeting, what Allah has placed, nobody knows. Only He knows. But then it transpires, and if your eyes are open, then you will come to understand 
Ya Ya Rahman, only you work in such beautiful and mysterious ways. So my brothers, mere azizo aur sunne wali maa behno, Allah Rabbul Izzat hamare saath sirf aur sirf rahmaniyat aur rahimiyat ka maamla kar raha hai. Quran Sharif mein jahan kahi par Allah ne jahannam ka farmaya hai aur jahannam ki dhamki di hai. Woh bhi Allah ki rahmat hai. Ain rahmat hai. इसलिए कि अल्लाह अपने किसी बंदे को जहन्नम में डालना नहीं चाहते यहां इमाम राजी रही मोहल्ला ने एक हदीस शरीफ बयान फरमाए हदीस शरीफ यह है आपने यह हदीस शरीफ का हिस्सा सुना होगा कि एक नौजवान थे सहाबी थे और इनका इंतकाल हो रहा था सब इनको कलीमे की तलकीन कर रहे थे हत्ता के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इनको कलीमे की तलकीन फरमा रहे थे لا اله الا الله محمد رسول الله اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله لكن نوجوان كلمه نہیں پڑھ رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلقین فرما رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا یہ نماز پڑھتا تھا روزے رکھتا تھا زکات دیتا تھا تو لوگوں نے کہا ہاں نمازی ہے روزے دار ہے زکات دینے والا ہے دین دار ہے تو فرمایا کہ اس کے ماں باپ میں سے کوئی حیات ہیں کہ یہ جو تالا اس کی زبان پر لگا ہے ماں باپ کی نافرمانی کی وجہ سے فرمایا ہاں اس کی ماں ہے فرمایا کہ اس کی ماں کو بلا ماں کو بلایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تیرے بیٹے کی زبان پر اللہ کی طرف سے تالا لگ چکا ہے تو اسے معاف کر دے تو اللہ اس تالے کو کھول دیں گے اس ماں نے کہا خدا کی قسم میں اس کو معاف نہیں کروں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں فرمایا یہ میرے ساتھ سختی کا معاملہ کرتا تھا یہ اللہ کے رسول اس نے مجھے ایسی تھپر ماری ہے حدیث کے الفاظ ہیں کہ اس نے میری آنکھ پھوڑ دی ہے اس نے میری آنکھ پھوڑ دی ہے میں اس کو معاف نہیں کروں گی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لکڑی کو جمع کرو میرے لیے لکڑیاں لے آؤ وہ پوچھنے لگی اللہ کے رسول لکڑیوں سے کیا کرو فرمایا کہ میں تیرے بیٹے کو تیرے سامنے جلاؤں گا اس لیے کہ اگر تو نے معاف نہیں کیا تو وہ جہنم کی آگ میں جلے گا جو اس آگ سے زیادہ سخت ہے تو لکڑیوں کو جمع کرو اور اس بچے کو اس نوجوان کو میں تیری آنکھوں کے سامنے جلا دوں وہ عورت بول اٹھی کہ لم حامل تو ہو تس اشور میں نے اس کو کیوں اٹھایا میرے پیٹ میں نو مہینے کے لیے تاکہ تم اس کو جلاؤ میں نے دو سال اس کو دودھ پلایا کیا اس کو جلانے کے لیے دودھ پلایا اے اللہ کے رسول میں معاف کر رہی ہوں اے اللہ کے رسول میں معاف کر رہی ہوں میں نے اپنے پیٹ میں اس کو اٹھایا ہے اس کو پالا ہے میں نے اس کو دودھ پلایا ہے زندگی بھر کے میرے اس پر احسانات ہیں میں نے اس کو آگ میں جلانے کے لیے یہ سب کچھ نہیں کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہاری رحمت العم کہ یہ ماں کی رحمت ہے جیسے ہی ماں نے یہ فرما دیا اس نوجوان کی زبان پر کلیمہ جاری ہو گیا اور کلیمے کے ساتھ اس کی موت واقع ہو گئی من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ کہ جس کا آخری جملہ لا الہ الا اللہ ہے وہ یقینی طور پر جنتی ہے تو فرماتے ہیں امام رازی رحم اللہ یہاں کہ دیکھو یہ ایک ماں کی رحمت ہے تو تمہارا کیا خیال ہے رحمان کی رحمت پر تمہارا کیا خیال ہے رحیم کی رحمت پر کیا یہ رحمان یہ چاہتا ہے کہ میں میرے بندوں کو جہنم کی آنگ میں جلاؤں اللہ اپنے کسی ایک بندے کے بارے میں یہ نہیں چاہتا کہ وہ جہنم کی آنگ میں جائے کافر ہو مشرق ہو ہندو ہو یہود ہو کچھ بھی ہو بلاخر وہ اللہ کا بندہ ہے جب وہ اللہ کا بندہ ہے اللہ کی چاہت یہ ہی ہے کہ یہ جہنم سے بچ کر جنت میں جائے یہ جہنم میں نہ جائے اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ قرآن شریف کی آیتوں میں ہم سے یہی فرماتے ہیں یہ کام جنتیوں کے ہیں یہ کرو یہ کام جہنمیوں کے ہیں ان سے بچو اللہ کی چاہت ہرگز یہ نہیں ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو جہنم میں ڈالے Allah does not want to send his subjects to the fire of Jahannam, my brothers. If you look 
at this hadith that I've just narrated before you regarding the mother. And this is the love and mercy of a mother. Then imagine the mercy of Ar-Rahman. Imagine the mercy of Ar-Rahim. Jahannam has been created, yes. Jahannam is a deterrent. Allah's warnings in the Quran are a deterrent. It's actually a mercy. It's actually a mercy. You are parents. You have children. If you warn your son or your daughter of a problem they are going to face because of their behavior, would you call that neglect? Would you call that abuse? Sometimes you will even lose your composure. Your child will see that my father is frustrated, he is angry. You will raise your voice. <clears throat> but would anybody call that abuse? You're warning him about the harms of drugs. You're warning him about the harms of alcohol. Nobody will call it abuse. If they call it abuse, they are not human beings. Because that is not far now. They'll start calling that abuse as well. You call it mercy. That this is good parenting. This is a good father. This is a good mother. She is pre-warning her son or her daughter. His son, his daughter. Of a calamity that's going to befall him. He cannot see it. But the father sees it. He cannot see it. But the mother sees it. This is good parenting. This is the love, affection, dedication of good parents. Where they guide their children. And they pre-warn them. Make them aware of the arms that will befall them. And these are just normal parents. With their limited experience. Their limited knowledge. Allah Rabbul Izzat, with his unlimited knowledge, with his unlimited wisdom, and when he warns his subjects, how can you then refer to any verse of the Quran and say that this verse is barbaric ma'ad Allah? Every verse of the Quran where there is a warning that is a verse of mercy, that is a verse of mercy, that is a verse of rahmah. Because Ar-Rahman, he is managing a system for me and you on an individual special basis. Which system we can never see, witness, understand, fathom, comprehend. Only he can do so. So we have no choice but to trust Allah, but to trust Ar-Rahman. We have no choice but to seek from Ar-Rahim. Ask from Ar-Rahim all of your needs. اللہ رب العزت جب آپ رحمان ہیں اور رحیم ہیں تو ہماری ہر بری ضرورت ہم اسی اللہ سے مانتے ہیں اور ہماری ہر چھوٹی ضرورت اسی اللہ سے مانتے ہیں قرآن شریف کی ہر آیت رحمت کی آیت ہے اگرچہ اس آیت میں جہنم کا وہ پانی مذکور ہے جس کے ذریعے سے جہنم کے اندر جو لوگ ہوں گے ان کے گلے سے لے کر کے پیٹ تک سب کچھ پگھال دیا جائے لیکن یہ بھی رحمت ہے کیوں کہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ جہنم میں یہ ہیں لیکن تم کو جہنم سے بچانے کا راستہ بھی یہ ہے میں یہ نہیں چاہتا کہ تم کو جہنم میں بھیجو تم اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ so this is mercy so this night of شعبان it is a night of mercy it is a night of mercy because from Allah this is an opportunity to reform to reflect to bring change apply ourselves to the commands of Allah Azza wa Jal and to the sunnahs of Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Mere Azizu Allah Ta'ala hum sab ko amal ki tawfiq nasib farma Allah Ta'ala har waqt har aan apni rahmatu ki umid hume nasib farma aur Allah Ta'ala hum sab ko apni muhabbat apni pehchan apni nisbat nasib farma Allah Ta'ala ne Quran Sharif ki jitni ayat bayan farmai hai har ayat ko Allah ki rahmat ki nazar se Allah hum ko dekhna nasib farma اور اسے سمجھنا اللہ ہمیں نصیب فرما میرے عزیزو یہ وہ رات ہے جس رات میں ہم نے اللہ کے سامنے ہمارے ہر گناہ کا اقرار کرنا ہے وہ آپ اور آپ کے رب کے درمیان مسجد میں اس کا ہونا کوئی ضروری نہیں گھر کے کونے میں راستے میں بیوی سے شرم آ رہے تو راستے میں کہیں گاڑی کھڑی کر دینا اور کسی اندھیرے کونے میں کھڑے ہو جانا اور وہاں ہاتھ کھڑے کر کے وہاں رب کو منوا لینا رب بہت آسانی سے مان لیتا ہے اللہ کو منانا بہت آسانی 
बीवी को मनाना बहुत मुश्किल बीवी से ज्यादा आसान मनाना अल्लाह को है क्योंकि मेरा और आपका खालिक अल्लाह है मेरा और आपका खालिक हमारी बीवियां नहीं है खालिक अपनी मखलूक से बहुत जल्दी राजी हो जाता है बहुत बड़ा गुना हमसे हो गया यू मानो यू जानो कि जिंदगी का हर दिन मैंने उस गुना में गुजार दिया लेकिन मेरा ये यकीन है कि आज भी अगर मैं जिंदगी भर के इतने दिनों के मैंने ये गुना किए हैं आज भी मगफिरत मांग लूंगा तो आज भी अल्लाह रबुल्जत वो जिंदगी भर के गुना माफ कर देगा ये अल्लाह का वादा है हम इतने गुना कर ही नहीं सकते जहां अल्लाह की रहमत खत्म हो जाए हमसे ये हो ही नहीं सकता और ये तो अल्लाह ताला ने पहले से फरिश्तों को समझा दिया था कि हाँ ऐसी मखलूक बना रहा हूं कि वो गुना करेंगे लेकिन अपने रब को जानेंगे एक हदीस शरीफ में है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक बंदा गुना करता है बहुत बड़ा गुना करता है लेकिन वो जानता है कि इसका एक रब है जो इसके गुना को माफ करता है तो उस रब की तरफ वो मुतवजे हो जाता है कि अल्लाह मुझे माफ कर दे अल्लाह फरिश्तों में फखर फरमाते देखो ये मेरा बंदा है इसने इतना बड़ा गुना किया है इतना बड़ा जुर्म लेकिन वो जानता है कि इसका रब है जो इसे माफ कर रहा है और वो मुझसे माफी मांग रहा है सुनो फरिश्तो गवाह बन जाओ मैंने इसकी मकफिरत कर दी है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं ये फिर वही गुना करता है लेकिन करने के बाद फिर ये यही जानता है कि ये मेरे रब है जो मुझे माफ कर फरमाए कि अल्लाह फिर माफ कर देंगे बंदा गुना कर करके थक सकता है रहमान माफ कर करके कभी थकता नहीं ये राते ये रमजान का महीना ये ललतुल्कदर अल्लाह की रहमत का पैगाम है अल्लाह की रहमत का पैगाम है नमाज की पाबंदी का पैगाम है जक़ात की पाबंदी का पैगाम है सही तरीके से जक़ात का हिसाब करो सही तरीके से सही जगहों पर जक़ात को पहुंचाओ हर किसी का इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश से फोन आया इसका मतलब ये नहीं है कि वो जक़ात के हकदार हैं शरीयत के अतबार से तहकीक करके सही जगहों पर जक़ात को पहुंचाओ नमाजों को दुरुस्त करो नमाजों की पाबंदी करो हमारी माँ बहनों में कमजोरी है कि वो हर नमाज को आखिर वक्त में पढ़ती है सुस्ती की वजह से कि पढ़ू 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 करते 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 नमाज को खींच खींच कर कहां तक ले जाती है अल्लाह को ये चीजें पसंद नहीं जब हम अल्लाह को अरहमान और रहीम कहते हैं और आज का सबक याद रहता है तो दिल में ये शौक पैदा होगा कि मैं कब खड़ा हो जाऊं और कब मैं बिस्मिल्लाहमान रहीम समझ कर पढ़ू कब मैं अरहमान और रहीम समझ कर के अल्लाह से मांगू सबक तो याद है कि भूले तो हमारी माए भी और हमारी बहने भी रहमान और रहीम से मांगने की तलब में अल्लाह रहमान और रहीम से गुफ्तु करने की तलब में हिर्स पैदा करो दिल में कि कब मैं मेरे रब को रहमान को पुकार लू रहीम को पुकार लू और हर मुराद अल्लाह से मांगो कोई चीज ऐसी नहीं कि जो अल्लाह नहीं दे सकता हर चीज अल्लाह देने के लिए तैयार है अब देखो ये पंद्रहवीं शाबान की रात पे लोग जाते हैं कब्रिस्तान जिंदगी में एक दफा पंद्रहवीं शाबान की रात को कब्रिस्तान चले जाना इसको खींच खींच करके हम मसनून कह सकते हैं सुन्नत कह सकते हैं टू गो टू दी एवरी फिफ्टीन शाहबान is not an act of deen to do it once in a lifetime is sufficient there is no need to visit the cemetery tonight there are no special namazes for tonight kuch logon ne kitabe likhi hain aur ye sab bidatiyon ki kitabe hain ki pehli rakat mein 10 dafa ayatul kursi padho dusri rakat mein ye padho wo padho isse aulad ho jayegi isse biwi mil jayegi ye sab jhoot hai deen mein ye cheeze nahi hai salatul tasbih hai salatul tasbih padho सलातुल हाजर है सलातुल हाज पढ़ो सलातुल शुक्र है सलातुल शुक्र पढ़ो तहजुद है तहजुद पढ़ो लेकिन ये सब इतनी दफा ये इतनी दफा वो कुछ नहीं है ये सब किसी की घड़ी हुई चीजें हैं ऐसी चीजों में अपने वक्त को जाया ना करो लुक एट दर्ड्स एम यूजिंग डोंट वेस्ट योर टाइम इन परस्यूट ऑफ सच थिंग देर इज नो सच थिंग इन आवर दीन देर इज तहजुद यस सलातुल तस्वीर यस सलातुल शुक्र यस सलातुल हाज यस But all of these funny namazes where you have to pray ten times Ayatul Kursi and ten times this and ten times that, there is no such thing. So don't waste your time in pursuit of these things. कल का जो रोजा है, ये रोजा नफल है. Every month, 
तेरह चौदह पंद्रह तेरह चौदह पंद्रह ये सुन्नत है अयामुल बीर सुफेद रातें कहती है कहते हैं ये या सुफेद दिन क्योंकि इसमें चांद नजर आता है तो ये तीन रोजे हर महीने में सुन्नत है सिर्फ पंद्रहवीं शाबान का रख करके ये कहने का यामुल बीत का मैंने रोजा रखा है नहीं हर महीने में ये तीन रोजे रखना ये सुन्नत है हर पीर हर जुमेरात को रोजा सुन्नत है यौमुल आरफा का रोजा सुन्नत है आशूरा का रोजा सुन्नत है कल का रोजा नफल है रखो इसलिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान में कसरत से रोजा रखते थे शाबान में कसरत से रोजा रखना सुन्नत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही वुड प्रिपेयर हिमसेल्फ रमजान फास्टिंग But fast with the intention of nafal. So in this night, engage in a little portion of ibadat. Is rat me thodi ibadat Allah se karlo. Or do rakat pad ke Allah se apna mamla thik karlo. Or apne ahlo yaal se, dost ahbab se, jis kisi se uch niche ho gayi hai. Layla tul musamah. Layla tul musamah. Mamla durus karlo. Sort your problems out. Seek for forgiveness. You don't need to go into long stories. Simply this: Forgive me for the sake of Allah. I have forgiven you for the sake of Allah. Allah ke khatir maine tuj ko maaf kar diya. Tu mujh ko Allah ke khatir maaf kar de. Koshish karna hamare hak mein. We have to do this. If they don't forgive, they will be answerable. Koi maaf na kare, wo jaane uska rab jaane. Lekin Allah humse ye dekhna chahte hain ki hum maafi mangte hain ki nahi. Itna hai shabhi varad ka. Rahman aur Rahim ka pehram bahut aham hai. अल्लाह हमारे दिलों में ये पैगाम उतार दे दुआ फरमा बिस्मिल्लाहमान अलहमदिल्लामीन अरहमान अरहीम अरहमान अरहीम الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله واليك يرجع الامر كله اللهم لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك اللهم يا ربي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم جزا الله عنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بما هو اهله اللهم صل على سيدنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم اي الله हमारे गुनाहों को माफ फरमा اي الله हमारे गुनाहों को माफ फरमा اي الله हम आपके बंदे हैं आप हमारे रब हैं आप अरहमान हैं आप अर रहीम है ए अल्लाह हम आपके कमजोर बनते हैं ए अल्लाह जिंदगी भर हमने आपकी नाफरमानी में गुजार दी है जिंदगी का हर लम्हा आपकी नाफरमानी में गुजार दिया है ए अल्लाह बड़े से बड़े गुना हमने किए हैं ए अल्लाह बहुत गुना किए हैं ऐसे और इतने गुना किए हैं कि हम इसको बोल नहीं सकते इसका हम किसी के सामने तस्करा नहीं कर सकते ए अल्लाह हमारे इन गुनाहों को आप देखते रहे आप सुनते रहे आप जानते रहे लेकिन अल्लाह आप सत्तार है आप सत्तार है आपने सत्तारी का मामला फरमाया है आप उसी वक्त छुपाते हैं जब आप माफ करना चाहते हैं अल्लाह जिस किसी ने जो गुना किया है शिरक जैसा गुना किया है इसे भी माफ कर दे कतल जैसा गुना किया है इसे भी माफ कर दे तखनों से नीचे इस बाल का गुना किया है इसे भी माफ कर अल्लाह माँ बाप की नाफरमानी की है इसे भी माफ कर दे रिश्तेदारों से कता रहमी की है इसे भी माफ कर दे दिल में कीना कपट रखा है अल्लाह इसको भी माफ कर दे अल्लाह जिना किया है जिना को भी माफ कर दे चोरी की है चोरी को माफ कर दे अल्लाह जो किए हैं जहां किए हैं जैसे किए हैं ए अल्लाह तुझसे कौन छुप सकता है हमारा कौन सा गुना है हम आपसे छुप कर कर सकते हैं 
اے اللہ ہم نے کیے ہیں ہم مانتے ہیں اقرار کرتے ہیں اے اللہ ہم نے کمزوری میں نادانی میں غفلت میں کر دی ہے اے اللہ آپ ہم سے بہت محبت فرماتے ہیں ہم بھی آپ سے محبت کرتے ہیں لیکن اللہ ہم محبت میں جھوٹے ہیں آپ محبت میں سچے ہیں اے اللہ آپ ہی جانتے ہیں کہ ہر ہر تیرے بندے کے لیے ہر ہر تیری بندی کے لیے تیری قدرت کے نظام سے تو نے کیا کیا رحمانیت کا معاملہ اس سے کیا ہے اے اللہ جب ہم اس کو نہیں جانتے تو ہم اس کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتے لیکن تو چونکہ رحمان جس چیز کو ہم ہماری ضرورت بھی نہیں سمجھتے پھر بھی تو ضرورت پوری کرتا ہے اے اللہ وہ قیدی جس کے ہاتھ باندھے ہوئے رب زلجلال تو نے اس کے ہونٹوں تک لکما پہنچایا وہ نو جوان جو لیٹا ہے سانپ کے زہر سے تو نے اس کو بچایا ہے اے اللہ کموے کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے وہ بے ریش ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ کموا اس کی ماں اسے چھوڑ کے چلی جاتی ہے اور وہ یہ سمجھتی ہے یہ میرا بچہ نہیں ہے وہ صرف ایک گوشت کی ٹکڑے کی شکل میں ہوتا ہے اے رب زلجلال کیڑے مکوڑے اس بچے کی طرف آتے ہیں اس بچے کو لکما بنانے کے لیے لیکن اے رحمان یہ تیرا نظام ہے کہ تو کیڑوں مکوڑوں کو وہ بچ... وہ بچے کا لکما بناتا ہے تو اس طریقے سے اس کو کھلاتا ہے جب تک کہ اس کے جسم پر ریش آ جاتے ہیں پھر جب اس کے اوپر ریش آ جاتے ہیں تو اس کی ماں کو واپس بھیجتا ہے وہ ماں اس بچے کے ریش کو دیکھ کر جان لیتی ہے کہ یہ میرا بچہ ہے اور پھر اس کی پرورش میں وہ لگ جاتی ہے اے رحمان یہ تیرے یہ تیری قدرت کا نظام ہے تیری قدرت کو کوئی سمجھ نہیں سکتا تیری قدرت کو کوئی دیکھ نہیں سکتا ہمارا ایمان اور یقین ہے کہ ہر ایک کے پیچھے تیری بہت بڑی قدرت کا نظام ہے اے رب زلجلال اس نظام پر ہمیں یقین نصیب پڑھا اے اللہ تو الرحیم ہے ہماری ہر چھوٹی ضرورت کو تو پوری کرتا ہے اے اللہ ہمیں تجھ سے مانگنا نصیب فرما اے اللہ ہر چھوٹی بڑی چیز کی بھیک مانگنا ہمیں نصیب فرما اے اللہ اس میں ہمارے لیے عزت ہے اس میں ہمارے لیے فخر ہے اس میں ہمارے لیے نجات ہے اس میں ہمارے لیے ثواب ہے اے اللہ امت اس سے دور ہوتی چلی جا رہی ہے اے اللہ تیری رحمت کو متوجہ فرما دے آج کی رات میں اے اللہ آپ اپنی مخلوق کے ساتھ مغفرت کا معاملہ کرنے والے ہیں اے اللہ ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرما ہمارے زندوں کو محروم نہ فرما ہمارے مرحومین کو محروم نہ فرما ہمارے اہل و حیال کو محروم نہ فرما محروم نہ فرما ہمارے ماں باپ کو محروم نہ فرما ہماری بیوی بچوں کو محروم نہ فرما اے اللہ ماں باپ یہ ہمارے سر کے تاج ہے یہ آپ اور آپ کے رسول اور صحابہ کے بعد ہمارے سب سے بڑے محسن ہیں اے اللہ ان کی پیٹ سے آپ نے ہم کو وجود دیا ہے اور یہ بھی تیری رحمانیت کی دلیل ہے کہ اے اللہ آپ فرماتے کہ بندہ تو نے مجھے ایک ناپاک کترا دیا میں نے اس کو بدل کر تجھے حسین چہرہ دیا اے اے رحمان ہی کر سکتا ہے کہ ناپاک کترے کو بدل کر کے اس کی پرورش کر کے خوبصورت انسان وجود میں لاتا ہے یہ رحمان ہی کر سکتا ہے اے کریم اللہ ہماری مغفرت فرما پوری امت کی مغفرت فرما مرحومین کی مغفرت فرما ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما جن کے ماں باپ مرحوم ہو چکے ہیں کریم اللہ ان کی مغفرت فرما ان کی قبروں کو منور فرما ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا ان کی قبروں کو عذاب سے محفوظ فرما اے اللہ اگر کسی کے ماں باپ اولاد سے ناراض ہو کر دنیا سے چلے گئے ہیں یہ اللہ آج بھی اس بچے کو یا بچی کو توفیق نصیب فرما آج بھی تو راضی ہو سکتا ہے آج بھی ان کے ماں باپ راضی ہو سکتے ہیں آپ کے دین کی یہ تعلیم ہے کہ آج بھی ماں باپ کے لیے دعائیں مغفرت کر لے آج بھی ان کے لیے دعائیں مغفرت کر لے عیسال ثواب کر لے اللہ سے معافی مانگ لے اللہ قبر میں تیرے ماں باپ کو تجھ سے راضی کر دے گا اے اللہ یہ پوری امت کو اس کی اس کی توفیق نصیب فرما جس کے ماں باپ زندہ ہے کریم اللہ ماں باپ کو دیکھ دیکھ کر حج عمرے کا ثواب ہمیں نصیب فرما 
اے اللہ ان کی خدمت کر کے تیری رضامت بھی ہمیں نصیب فرما اے اللہ ہمارے ماں باپ کو صحت تندرستی نصیب فرما آفیت نصیب فرما ہر پہتاجی سے ان کی حفاظت فرما اے اللہ ان کے ساتھ رضا مندی کا معاملہ فرما ان کی جان مال عزت آبرو میں خوب برکت نصیب فرما خوب حفاظت فرما ان کی زندگی کا بقایا اے اللہ آفیت والا فرما تندرستی والا فرما حفاظت والا فرما توفیق والا فرما ہر ماں باپ کو اپنی اولاد کو دیکھ کر تھندک نصیب فرما ہر ماں باپ کو اپنے پوت و نوازوں کو دیکھ دیکھ کر تھندک نصیب فرما اے اللہ دل کی الجنوں کو ختم فرما دل کی نفرتوں کو ختم فرما اے اللہ ہمارے دلوں میں کینے بھی ہے کپٹ بھی ہے نفرتیں بھی ہے دشمناوت بھی ہے کریم اللہ ان گندے دلوں کو آپ ہی صاف کرنے والے ہیں اے اللہ ہمارے دلوں کو صاف کر دے اے صاف کرنے والے اللہ ہمارے دلوں کو صاف کر دے اے اللہ امت کی بگڑی بنا دے اے اللہ حکوم اللہ کی ہمیں سمجھ نصیب فرما حکوم عباد کی ہمیں سمجھ نصیب فرما اے اللہ ہماری بیویوں کو جزائے خیر نصیب فرما وہ رات دن ہماری خدمت میں لگی ہے ہماری ہر ضرورت کا خیال رکھتی ہے محبت سے پیار سے اے اللہ خدمت کرتی ہے اے اللہ تیری توفیق ہر وقت ان کو شامل حال فرما اے اللہ غیب سے تو ان کی تربیت فرما ان کے دلوں کو صاف فرما ان کے دلوں کو نرم فرما اے اللہ میاں بیوی کے وجود کو تیری رضا مندی کے لیے فرما تیری اطاعت کے لیے فرما تیرے نبی کی اطاعت کے لیے فرما اے اللہ ہماری اولادوں کو جزائے خیر نصیب فرما ہماری اولادوں کو نیک اور صالح بنا اے اللہ ایسے زہریل ماحول میں ہم رہ رہے ہیں ہر جہت سے ان پر حملے ہو رہے ہیں لیکن اے اللہ ہم اتنے اندھے ہیں کہ ہم حملے کو اے اللہ انعام سمجھتے ہیں اور اے اللہ انعام کو ہم حملہ سمجھتے ہیں معاملہ الٹا ہو چکا ہے اے اللہ یہ ہمارے ایمان کی کمزوری کی دلیل ہے کریم اللہ ہم سب کے ایمان کو مضبوط فرما ماں باپ کو اپنے اولاد کے حق میں ہوشیار فرما ماں باپ کو اپنی بیداری سے اے اللہ ماں باپ کو اپنی غفلت سے بیداری نصیب فرما اے اللہ فتنے کو فتنہ سمجھنا نصیب فرما حملے کو حملہ سمجھنا نصیب فرما غیب سے حفاظت کا فیصلہ فرما اے اللہ اولاد کی تربیت ہمیں نصیب فرما اولاد کی ایمان کے مذاکرے ہمیں نصیب فرما ہماری زبانوں سے تیرا نام جاری فرما ہمارے گھروں میں تیرے تیرے انعاموں کا اے اللہ ہمیں ذکر نصیب فرما اے اللہ تیری نعمتوں کی یاد دہانی نصیب فرما تیرے دین کی گفتگو اور اس کی چرچہ ہمیں نصیب فرما گھر گھر میں تعلیم زندہ فرما گھر گھر میں مذاکرے زندہ فرما اے اللہ ہماری آل اولاد کو اور ہم سب کو دین کی محنت کے لیے قبول فرما اے اللہ مرتے دم تک دین کی محنت کے لیے ہم سب کو قبول فرما اے اللہ جن لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے کریم اللہ ان کے ساتھ مغفرت کا معاملہ فرما رہنمائی کا معاملہ فرما آگے کے ان کے جو مراحل ہیں اے اللہ آسان فرما اے اللہ وہ بہن جو بستر پر ہے اور اے اللہ جس کو آپ نے اسلام کی دولت سے نوازا ہے اور اے اللہ آپ نے اس کے لیے ہم کو چنا تھا اور اے اللہ یہ شرف نصیب فرمایا تھا اے اللہ اس بہن کو شفائے کاملہ آجلہ دائمہ مستقرہ نصیب فرمایا اے اللہ اس کی اولاد کے حق میں اس کے شوہر کے حق میں اے اللہ اس کے لئے شفا مقدر فرما اے اللہ اس کو دین کا دعائی بنا اے اللہ جتنے بیمار ہیں سب بیماروں کو شفا کاملہ آجلہ دائمہ مستقرہ نصیب فرما ہمارے ہر بڑوں کو دنیا اور آخرت میں ان کو جزائے خیر نصیب فرما اے اللہ ہم سب پر ان کے بہت احسانات ہیں اے اللہ ان کو جزائے خیر نصیب فرما جو قبروں میں پہن گئے ہیں ان کو بھی جزائے خیر نصیب فرما اے اللہ احسان بھولنے سے ہمیں محفوظ فرما قریب اللہ قریب اللہ قریب اللہ امت کے ساتھ خیر کا فیصلہ فرما دے اے اللہ امت کے ساتھ خیر کا فیصلہ فرما دے اے اللہ دین اسلام کی ہدایت کو عام اور تام فرما اے اللہ اس ملک میں جتنے غیر مسلمان ہیں اے اللہ سب کو اسلام کی طرف مائل فرما ہم سب نے اللہ آپ نے صلاحیت رکھی ہے ہر مرد میں ہر عورت میں بچے بچے میں صلاحیت رکھی ہے اللہ تیری بات بولنے کی ہمیں حبت نصیب فرما اسلام کی دعوت پیش کرنے کی ہمیں حبت نصیب فرما کریم اللہ ہماری مساجد ہمارے مدارس ہمارے مراکز ہمارے مقاتب ہمارے مشائق کی حفاظت فرما دیل اسلام کے بول کو بالا فرما اے اللہ ترکیہ اور شام کے مسلمانوں پر رحم کرم کا مولا فرما فلسطینی ہمارے بھائیوں اور بہنوں کی حفاظت فرما مسجد اقصہ سے کیے اللہ حفاظت فرما 
جو مسجد ہے آپ سب کو بری آنکھ سے دیکھتے ہیں اللہ ان کو ہدایت نصیب پر یہ اللہ جب تو ہدایت دینے پر آتا ہے تو قرآن شریف کو دشمناوت کی نظر سے دیکھنے والے کو بھی تو ہدایت دیتا ہے اور اس کو قرآن شریف کی اشاعت اور تبلیغ کے لیے تو قبول فرما لیتا ہے کریم اللہ پوری امت کے ساتھ ہدایت کا معاملہ فرما لے ہم سب کو دین کی محنت کے لیے قبول فرما دین کی فکر کے لیے قبول فرما جتنا کچھ ہو رہا ہے قبول فرما شریعوں کے شر سے فتینوں کے فتنے سے حاضرین کے حسد سے مفسدین کے فساد سے کریم اللہ سب کی حفاظت فرما اے اللہ ماہ مبارک آ رہا ہے صحت تندرستی کے ساتھ ہم سب کو وہاں تک پہنچا دے رمضان کی گھڑی گھڑی کی ہمیں قدر نصیب فرما ہر سہری کی ہر افطاری کی قدر نصیب فرما تراویح کی قدر نصیب فرما اے اللہ ہمارے بھائی تراویح میں سستی کرتے ہیں کریم اللہ دو چار دن مسجد کو آتے ہیں پھر پتہ نہیں کہاں چلے جاتے ہیں کریم اللہ ہاتھ پکڑ پکڑ کے ان کو گھر تک لیا ہاتھ پکڑ پکڑ کے تک پکڑ پکڑ کر ان کو یہ اللہ مسجد میں لیا تراویح جیسی پاکیزہ اور برکت چیز سے ان کو محروم نہ فرما غفلت سے ان کو محفوظ فرما حفاظ قرآن کے لیے تراویح سنانا آسان فرما جتنے بھی حضرات قرآن شریف کی فکر میں لگے ہیں اللہ آسان فرما ان کی محنتوں کو قبول فرما پورے عالم میں اللہ ہدایت کا ذریعہ اور سبب کو عام فرما دام فرما جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اے اللہ شعبان کی اس رات میں آپ سے جو مانگا ہے امت کے حق میں جو مانگا ہے اے اللہ ہم, جو ہم سب کو نصیب فرما صحابہ نے اس رات میں جو مانگا ہے ہم کو وہ سب نصیب فرما امت کے صلاف صالحین نے اس رات میں جو مانگا ہے اے اللہ ہمیں وہ سب نصیب فرما جن چیزوں سے پناہ مانگی ہے اے اللہ ان سب چیزوں سے ہم سب کو پناہ نصیب فرما اے اللہ ہماری ماں بہنوں کو دین کی فکر نصیب فرما ہماری ماں بہنیں جو فکر کر رہی ہے ان کی جان مال عزت آبرو میں برکت نصیب فرما ان کو صحت نصیب فرما ان کو تندرستی نصیب فرما ان کی فکروں کو قبول فرما ان کی محنتوں کو قبول فرما ہمارے نوجوان جو لگے ہیں کریم اللہ ان کی جوانی قبول فرما ان کی فکروں کو قبول فرما ان کی محنتوں کو قبول فرما ان کے مالوں کو قبول فرما اے اللہ ان کی محنتوں کی برکت سے ان کی نسلوں کی حفاظت فرما سب کی نسلوں کی حفاظت فرما اے اللہ ہمارے دلوں میں آخرت کی محبت کو زیادہ فرما دنیا کی محبت کو ختم فرما اے اللہ آپ کی محبت کو غلبہ نصیب فرما دنیا آپ کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں ان سب کی چیزوں کی محبت کو ختم فرما اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا اے اللہ بن مانگے ہمیں نصیب فرما رحیم آپ کی ذات کا نام ہے اور اے اللہ آپ بن مانگے دینے والے ہیں اے کریم اللہ رحمانیت اور رحیمیت کا معاملہ فرما دے ہم سب کے ساتھ پوری امت کے ساتھ اے اللہ بہت سارے بھائیوں نے بہت ساری بہنوں نے ہماری مائیوں نے دعاؤں کی گزارشات کی ہے درخواستیں کی ہے کریم اللہ تو جانتا ہے کہ کس کی کیا ضرورت ہے کریم اللہ ہر ایک کی ضرورت کو پوری کر دے جس کی اولاد چلی گئی ہے اے اللہ ہاتھ پکڑ کر اس اولاد کو اپنی ماں کو ماں کے پاس پہنچا دے تاکہ ماں اپنی آنکھوں کو ٹھنڈی کر دے اور جہاں کہیں پر وہ ہے اے اللہ اس کی حفاظت فرما اس کے ایمان کی حفاظت فرما اے اللہ جن کے شوہر چلے گئے ہیں اے اللہ ان کی شوہر کو ٹھیک ہدایت نصیب فرما جن کی بیویاں چلی گئی ہیں ان کو ٹھیک ہدایت نصیب فرما کریم اللہ جو کے ہومس میں ہمارے مسلمان بڑے بھائی اور بہن پڑی ہے اے اللہ ان کے ساتھ دستگیری کا معاملہ فرما ان کو ہمت نصیب فرما محتاجی سے ان کو نکال دے کرم میں ان کو داخل کر دے اے اللہ امت بہت پریشان ہے جس کی جو حاجت ہے ضرورت ہے اے اللہ پوری کر دے بیماروں کو اے اللہ شفا کامل عادل دائم مستقرہ نصیب فرما اے اللہ جن کو روزی کا خوف ہے اے اللہ ان کے خوف کو ختم فرما تو رزاق ہے اس کا یقین نصیب فرما ہر تاجر کی تجارت میں برکت پیدا فرما ہر ملازم کی ملازمت میں برکت پیدا فرما ہر ایک کو فراوانی سے تیری نعمتیں نصیب فرما اور نعمتوں کے ساتھ ساتھ تیرا شکر نصیب فرما نا شکری سے حفاظت فرما اے اللہ نا شکری سے حفاظت فرما فضول خرچیوں سے ہماری حفاظت فرما ہماری ماں بہنوں کی اسے حفاظت فرما اے اللہ بے حیائی بے شرمی سے حفاظت فرما اے اللہ حیا اور شرف کا لباس ہمیں نصیب فرما ہماری اولادوں کو حیا اور شرف کا لباس پہنانا نصیب فرما اے اللہ آپ کے نبی نے پہلے سے ہمیں کو بتا دیا تھا کہ لڑکوں کو لڑکیوں کے کپڑے نہ پہناؤ لڑکیوں کو لڑکوں کے کپڑے نہ پہناؤ آج ہم نے آنکھوں سے دیکھ لیا 
कि जिन लड़कों ने लड़कियों के कपड़े पहन लिए और जिन लड़कियों ने लड़कों के कपड़े पहन लिए इनके दिनों में शैतान ने लड़का बनने की चाहत पैदा कर दी लड़की को लड़का बना दिया लड़के को लड़की बना दिया मर्द को औरत बना दिया औरत को मर्द बना दिया करीब अल्लाह इस उम्मत की हिफाजत मरबा अरे अल्लाह माँ बाप जो गाफिल है इनको गफलत से उठा दे या अल्लाह इनकी गफलत को दूर कर दे या अल्लाह जितने फितने आ रहे हैं कौम लूत के जो फितने हैं करीब अल्लाह इससे हमारी और पूरी उम्मत की हिफाजत फरमा कुरान से हमें मोहब्बत नसीब फरमा दुआओं को कबूल फरमा सुबहानबीबीन